Chiar nu mă crezi, nu? Chiar nu mă crezi. Din episodul anterior. De ce să te cred? Draga mea surioară, mă subestimezi. Ah. Se pare că pe mine mă consideram mult, dar mult mai important decât tine. Ca drept dovadă, astăzi a trecut una dintre firmele lui pe numele meu. Plus de asta, mi-a dat acces și la cv da? Ce glumeț este asta? Aia, o glumă foarte bună, bravo! Nu-ți vine să crezi, nu? Ia fi atentă tu aici! Da. Ia zi. Ce să zic eu? Bravo! Vrei un autograf? Stai așa că nu am pix. Deci nu prea că... Dar ce faci, mă? Bine, cer să fac ceva de mâncare, dar n-ajung la oala aia de sus și n-aș vrea să-l deranjez pe frate tu. Dar cine e la noi? Păi, a venit frate tot cu o colegă să lucreze la un proiect din câte am înțeles. De aici, da? Da. Ok. <laughs> După de care? <laughs> Hai, deci, antreprenare învățase. Cred că e cam place de ea. Nu l-am văzut niciodată așa. Îmi dai și mie oala, te rog? Păi și-a venit așa, fără să zică nimic? Da, nu l-am întrebat. Da. Ți-a că nu mi s-a părut să fie doar o colegă. <laughs> Cheers! Hai să continuăm. Rămăsesem la capitolul 4. Da, așa. E bine, e bine. Da. Hai să mai vedem ce mai putem să mai luăm de aici. Nu. Da. <laughs> Pot să știu și eu de ce n-ai bătut la ușă și ai intrat așa? Îți zic o singură dată. Ea nu are ce să caute în casa asta. Raul, termină. Lucrăm pentru școală. Lucrați pentru școală? Cu bere lucrați voi pentru școală? Ați și fumat? Jesus, come on, n-a fumat nimeni. Am terminat proiectul și sărbătoream și noi. Dar ce ești așa supărat? Pe tine nu te-a întrebat nimeni nimic, da? Te rog să te abții. Raul, ieși din camera mea, te rog. Da, nu are sens să-l dai afară, pe bune. Hai să arătăm la ce lucrăm și hai, vină și tu, stai cu noi. Nu vreau să văd niciun proiect. Nu mă interesează. Nu vreau să fac circ, pentru că nu vreau să mă audă mamă. Ok, atunci nu faci circ. Și hai, stai cu noi. Este ultima oară când ea pășește în casa asta, ne-am înțeles? Auzi, o să te rog să nu te mai comporți așa și să mă lași odată să fac ce vreau. Ea n-are ce să caute aici, ne trădesc familia. Cu ce o trădesc? Că se întâmplă pentru prima oară în viața mea să mă înțeleg bine cu cineva? Bă, te înțelegi bine cu persoana nepotrivită. Și îți interzic să te mai descurci. Auzi, eu nu cred că-ți permis să-mi interzici lucruri, pentru că nici tu nu permiți nimănui să-ți interzică lucruri. Auzi, mai? Îmi ascuns ceva? Eu zic să nu vorbești de ascuns, că tu ești maestru la ascuns lucruri și la mințit. Adică? Adică faptul că nu ți-am zis nimic despre poza cu Ghiozdanu și cu Marfa, asta nu înseamnă că nu știam că e al tău. Fac asta pentru noi, idiotule, ca să avem ce mânca și cu ce să ne plătim facturile. Asta pentru că ești orgolios și nu vrei să accepti banii de la Andrew. Să nu mai zici niciodată în viața ta, să înțeles? Și ar fi bine să-ți ții gura și să faci cum îți spun. Ea nu are ce să caute, și punct. E tot ok? Da, stai liniștită, nu e nicio problemă. Nu știu, parcă de când a murit tata nu se mai înțelege nimeni cu Raul. Zici că e alt om. Da, îmi pare rău. Da, nu e nu nu nicio problemă. Nu, nu te privește pe tine, scuze. 
Mai e ceva de băut? Măcar să sărbătorim cum trebuie dacă tot am terminat proiectul, nu? Da, mai am, mai aduc. Dacă vrei și tu? Da, normal că vreau. Ok. <laughs> Vin imediat. Bine. Alo, da. Bună, surioară. Știi de ce te-am sunat? Nu, dar bănuiesc. Păi, nu știu cum să spun. Direct. Cam treabă. Uite, mâine aș pleca până la multe, știi ce zic? Așa și? Ce vrei? Hai, mă, că știi, nu mă face să-ți spun. Miruna, ultima dată ți-am spus că tu nu mai vezi niciun ban de la mine. E ultima dată, promit, nu-ți mai cer niciodată. Nu. Am spus nu. Pa, Miruna. Distracție plăcută. Dar dacă de data asta ți spune că chiar am să-ți dau ceva super important la schimb? Auzi, lasă-mă cu vrăjelile astea. Eu zic să te mai gândești, fiindcă de data asta chiar te privește super îndeaproape. Nu ai tu ce să-mi dai mie la Și ți-am mai spus că nu îți mai dau niciun ban. Clar? Și te rog să nu mă mai suni. A, da. Stai așa să vezi. Mai s-a făcut un pic rău de la mâncarea pe care am comandat-o. Cred că a făcut indigestie. O să-și revină. La pleci singură? Da, o să îmi comand acum un taxi. Ei, cum să pleci cu taxi la ora asta? E târziu. Ei, am mai mers. Am mai mers. 
Nu, te rog, lasă că-l chem pe Raul să te ducă el cu mașina, că el sigur n-a băut. Raul? Ce e? Îmbracă-te și duc-o pe Aida până acasă cu mașina, te rog. Că frate, tu a făcut un gesier la mâncare. Dar ce, s-au terminat taxiurile, s-a închis sau care Pe Raul, nu fi nepoliticos. Du fata până acasă, că e târziu. Nu faceți decât 15 minute până acolo. Fii și tu, gentleman. Bine, mamă, mă îmbrac și mă duc. Mulțumesc. Hai, noroc că nu vreau să o supăr pe mama. A, nu, că o să mă lași la colț și o să-mi comand eu un taxi Uber ceva. Hai, lasă, nu te deranja, că m-am deranjat eu deja. Ah, ce pot să zic, mersi. A, și data viitoare te rog să nu uiți să-ți anunți șoferul, da? Eu n-am șofer, să știi că pot să-mi porți și singură de grijă. Ia auzi, interesant. Auzi? Mi se pare mie sau tu ai o părere proastă despre mine? Să știi că nu ți se pare. Chiar așa e. Și nu te-ai gândit vreodată că poate greșești? Să știi că m-am gândit de foarte multe ori. Și ce crezi? De fiecare dată mi-a dat același răspuns. Nu, nu greșesc. Cred că tu mă judești după familia mea și n-ai avut niciodată răbdare să mă cunoști și deja mă etichetezi. Poate o să ai o surpriză. Eu zic că ar trebui să-mi dai o șansă. Uite că o să mă gândesc la asta. În altă viață. O să te întreb ceva? Depinde. E o curiozitate personală, să zicem. Nu promis să-ți răspund. O să te întreb totuși. Întreabă. Tu ai iubit vreodată pe cineva? Pur și simplu m-am întrebat, uite Scuze dacă te am deranjat. Bă, ce zici? De ce nu răspunzi? Dorm? Ce faci la ora asta? Fii atent, voiam să-ți povestesc ceva, că mi s-a întâmplat ceva în sărți. Hai că mi s-a întâmplat ceva. Hai că mai bine vin până la tine să-ți povestesc, că e cel mai simplu.
Bă, ce spuneți, mă? Mai merge undeva în seara asta? Bă, frate, eu dau cu somnul că mâine avem școală. Clar și eu, că sunt super obosit pe ziua de azi. David, tu ce spui, mă? Nu, frate, nu mai am nicăr, sunt obosit, sunt obosit, chiar n-am ce nu mai este. Bă, ce aveți, mă, vă culcați toată cu gândile să mor eu? Suntem tineri, bă, hai să ne distrăm! <laughs> bă, știi ceva? Eu mă duc singur, mă, că să mă distrez în seara asta, mă, nu stau eu cu voi, mă, să... Bă... Auzi, mă, dar Chiria, unde sunt, mă? Nu-mi pleci cu mașina, că ai băut, frate, ce ai? Bă, David, dă-mă cheile încoace. Ia nici nu-ți dau cheile de la mașină, pentru că mi-ai spus când bei să nu-ți dau cheile de la mașină. Hai, mă, frate, că m-a răzgătit, mă, dă cheile încoace. Bă, stai, mai... bă, bă Ianis, nu e ok, frate. Păi, bă, nebunilor, mă, ce să mă oprească pe mine cu mașina, m-a luat o razna? Păi, degeaba există tata în orașul ăsta. <laughs> Ceva de Lucy? Nu. Probabil se simte rău. N-a anunțat pe nimeni nimic. Bă, ea mereu anunță. Adică mă gândesc că sigur s-a întâmplat ceva. Nu vreți să o sunăm, să-i dăm un mesaj, ceva? I-am dat eu două mesaje și am și sunat-o. Păi și nu ți-a răspuns? Nu, de aia trebuie. E, sigur o să-ți răspund. Adică e posibil să nu se fi trezit tot. Dar ce faci, dragă? Cu cine te conversezi? Ai vreun iubit nou și nouă nu ne spui? Nu! Păi tu vorbești cu Dayan? Nu! Da, vorbesc cu Dayan, dar vorbesc chestii random, ca între colegi. Hai, mă, lasă vrăjeala! Zi, sunteți împreună sau nu? Oficial nu. Dar, da. Păi și nu, de ce nu ai spus, mă? Nu suntem noi ce nu mai bine prietenii ale tale? Te-ai drăguțit de el și nu știu eu. Bă, frate, nu știu să zic, nu răspunde la telefon deloc, deloc nu a răspuns. O fi ok, mă, frate? Bă, sper să fie ok, nu știu, nu știu nimic. Dacă a fi ceva, spui și mie? Da, frate, normal, de asta o să-l sună azi toată ziua și dacă nu-mi răspunde, mă duc la el la casă. N-am ce Bă, să fac. Bă, sur, să nu știe nimic? Și că nu, frate, nimic, nimeni. Mamă, sper să nu-mi poate ceva, frate, nu sper, nu știu să zic. Bă, că te duc cu zi. Uite, frate, am să zic ceva și nu pot să mă abțin să nu zic, ești cel mai bun prieten al meu. Da, frate, zi. 
Uite, știu că seară nu dormeai. Poftim? Da, frate, știu că seară nu dormeai. Am trecut pe la tine și... Am văzut că nu dormeai, am văzut tot. <laughs> Inclusiv... Faza cu Sara. Frate, mă urmărești? Pe bune? Nu, frate, nu te urmăresc. Am venit la tine pentru că... Voiam să-ți povestesc ceva, ceva important, în calitate de... De cel mai bun prieten al meu. Dar se pare că doar eu consider că suntem cei mai buni prieteni. Se pare că tu ți-ai făcut alți prieteni. Și ce prieteni? Nu, nu mi-am făcut alți prieteni. Te-am văzut cu David, cu Ianis, cu Sara, frate. Am văzut toată scena de la bucătărie cu Sara, voi doi să rătund după. Adică despre asta era vorba? Asta mi ascundeai? Și sincer, frate, îmi pare rău că am avut atât de multă încredere în tine și te-am considerat cel mai bun prieten al meu. Vrei să spun adevărul? Dar adevărul pe care nu-l știe nimeni, absolut nimeni. Vrei să spun de ce mă ascund, că m-am săturat să mă tot ascund. Vrei să spun că fac toate astea pentru părinții mei, ca să creadă și ei ca un copil normal? Vrei să-ți spun că nu trece o zi în care eu să pot să dorm normal pentru că am o mie de gânduri și trebuie să fumez iarbă în fiecare seară ca să pot să adorm? Fac toate astea pentru că Dragul meu prieten, nu sunt normal. Și când spun că nu sunt normal, mă refer la faptul că îmi plac băieții. Prietenul tău cel mai bun este gay.